，要不是有层袖子挡着，你这胳膊也就废了。谢谢。皮特尔勒和潘达廷两种药的混合服用，一周后就会呈现心脏早搏停跳的症状，两周后就会全面诱发心脏病。现在，这两个药瓶子近在咫尺，他们是战守安离开九曲岭的钥匙。是怎么把战士安弄伤的？不是我弄的，啊，不是，是是我弄的，但我不是有意弄的。当时拿那火钳子太烫了，我这躲闪不及时，我就把那火钳子一撇，这个手直接打着他了，他这个胳膊直接就烫到那个火炉上了。火钳烫了啊？那当时那火钳子放在火炉子上了，所以就烫了。你确定那个位置是你亲自摆放的？应该是，当时太热了，我就有点迷糊。你有没有离开过？离开了，中间喝了口水。太守安呢？他在。康长，我真没想害他，纯属是意外。那钳子当时太烫了，这伤口啊，一定不能碰水。哎，还有，每天下午记得过来换药。一定。不行，战守安以后不能再进医务室。为什么？没有为什么。医生，麻烦你以后每天进牢房给他换药。嗯。战士安，我不管你在想什么，从今往后，你不可以再进这个房间。走吧。
。嫂子，念题。给啊、哦，谢谢。睡着了？刚刚睡着。燕婷啊，你还在生守安的气吗？他们两个联合起来，串通好骗我，你说我能不生气吗？可是他这么做也是为你好啊。他们两个呀，自作聪明，可是，这还不是犯下大祸了？嫂子，你之前跟守安的计划是什么？本来我们打算，我生完宝宝之后就马上回去的。那要是这么说的话，如果他现在在这儿，你们早就该出发上路了。嫂子，你就安心在这儿住着吧，阮他一定会回来的，带着你跟孩子平安回家，相信我。方换药。上工了，上工了啊！快去快回！对
肥皂弄哪儿去了？我没拿过肥皂。说，你上工为什么要带肥皂？是啊，上工的时候我拿块肥皂干什么呢？这说不通啊。战守啊，你今天不把肥皂交出来是不行的。把他带紧闭室去。走。等等。我知道肥皂在哪。你知道？我昨天晚上洗脸的时候掉到水沟里了。肖处长，你瞎说什么呀？我亲眼看见出宫的时候，战船拿那个肥皂走的。你看那个河里现在有肥皂吗？我没胡说，真的。你们要是不信，我带你们到水沟里去找。你们两个有一个人说谎，罚你们明天不准吃饭。我说的都是实话，都是实话。一天两天了，那也不至于为了一块肥皂要来要去啊！哎，吃饱了撑的呗。对呀、啊，吃饱了撑的呗。是
孝文化挺身而出，虽然让战守安暂时脱离了险境，但是孝文化的动机无法解释，这让战守安判断失去了基准。朦胧的夜色中，战守安感到了更深的危机。让他们狗咬狗吧，别出人命就行。是是。小心滑倒了，还真是不让人省心，还愣着干什么？黑巫师去！哎哎哎哎哎，郑然，过来搭把手！来来来来，哎，都站好了，排好！来来,来，排好了啊！排好了！老钱，你下手也太狠了你！那小子是个练家子。我要不下点重手，他一眼就看穿了。那你不能往死里整我呀！我差点没命了。你没那么娇气吧看你骨头够硬，身手也不错。这么着，今后咱们做兄弟，互相帮衬着，这样就没人敢欺负你了。我谢谢你的好意，但是我这个人呢，只想安安静静的
，与世无争，与人无争。你的这个想法能实现吗？这位好汉，如果之前有什么得罪的地方，我向你赔不是。好，叫我一声爷，磕三个响头，我们从此。井水不犯河水，哎哎哎，大汉，你这就有点欺人太甚了吧？人家刚才都已经给你赔过不是了，到此为止吧。哼，听见没有？看在钱爷的份上，我就放你一马。嗯、兄弟，看来你不想和我做朋友真不行啊，是不是？你在干什么？开文章，我们就聊会儿天儿。你们三个，跟我过来。好。从今天起，你们三个负责打扫办公区的卫生。办公室、医务室、仓库，所有这些建筑外的场地，片纸不留，寸草不生。走。沈主任派来的卧底吧？你什么意思？要不你干嘛给战守员打掩护啊？啊？他明摆着就是共匪。姚会计，你也是鬼门关上走过一回的人了，怎么还这么死心眼儿啊？我怎么死心眼了？你说说，我怎么死心眼了？聊什么呢？干活。不该看的别看，不该说的别说。你看你都做了些什么？我做什么了？你说说，我做什么了？沈主任要真派你来当卧底，这就是不该说的话。脑袋掉了也不说。你可都看见了吧？他们是怎么折磨我的？我他妈实在受不了了我！咱们都是同时被审查的对象，我什么情况是你该问的吗？都是一根绳上的蚂蚱，就不要互相乱咬了。咱们三个人，有一个是共匪，要不把他扒出来，咱们三个都得死。死了也是为党国尽忠呢，小文华，要么你就是脑子有问题，要么你就是那个共匪。
边上厕所，你锁定，去吧。在干什么？扫地？是在开门吧？把手张开。张开嘴。肥皂破了衣物室房门的钥匙，刚才你在用自己配的钥匙开门，现在这把钥匙就在你的肚子，你不用否认。滚这碗泻药喝下去，马上就会见效。大姐夫。
，战守安再次感到了绝望。他多日来的努力即将化为乌有，而逃离九曲岭的计划也将烟消云散。广州成了海市蜃楼，可望而不可及。戏法啊！收下了，他真收下了，什么反应也没有，他就是收下了钥匙，倒是没啥反应，要不然我再去给他加把火。刘爷，我明白您的意思。当初呢，是小的办事不利，中了那倒钩的奸计，害得您也被牵扯关进来了。吃一堑长一智，我这次就是拼上掉了脑袋，也得帮您扳回这一局来。这将功补过，将功赎罪，您就瞧好吧。什么？钱守威跟战守安搭上了？是。这回属下绝对没看走眼。钱守威是制功堂属下中校堂堂主，因为走私武器而被抓进来的。根据连坐法，他的老大制功堂堂主刘以雄也被抓进来了。可是这帮子地痞整天盯着战守安干嘛呀？他们可不是流氓地痞。制功堂在国父建立民国的时候。可是出了大力的，而且也算是赫赫有名的革命团体，政府当中都有人。至于战守安为什么被紧紧盯住，您先不要纠结，给他们一点空间。是。还习惯吧？因为啥案子进来的？不知道。不知道？哼！我看你也是个精明人，咋还弄了个糊涂官司呢？兄弟。既然进来了，就得守这里的规矩。像你这样高高在上的，早晚得吃亏。
战医生，今天你一定有话要对我说了吧？这简直就是老天赐给你的一个绝好的机会，可以让你很直观的证明，你跟共谍之间的不共戴天，也可以很有说服力的表达你对党国的忠诚。姚广志和肖文华。一定很羡慕你得到的这个机会，可以洗刷掉你的嫌疑。